আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রাফি এডুকেশন সেন্টার আই এম এয়ার রনি টুডে আই হ্যাভ বিন হ্যাপি আর বিফোর ইউ উইথ আ নিউ ভিডিও অ্যান্ড দিস ভিডিও ইজ বাউট অনার্স সেকেন্ড ইয়ার এক্সাম টু পোস্টার রাইটিং ওকে তো তোমরা যারা অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে রয়েছো দু সালে পরীক্ষার্থী অর্থাৎ আগামী তিরিশ এগারো দু হাজার তেইশ অর্থাৎ তিরিশে নভেম্বর দু হাজার তেইশ যাদের পরীক্ষা তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও আর আজকের এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করবো যে পোস্টার রাইটিং মাত্র দুইটি ফর্মেট পড়ে রাখলেই শিখে রাখলেই তুমি যে কোনো পোস্টার কিন্তু পরীক্ষা লিখে ফেলতে পারবে তো প্রথমত ব্যাড সাইড যে ফর্মেট আছে সেটা আলোচনা করবো তারপরে গুড সাইড আলোচনা করব যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করো নাই তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও আর যারা করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা ফেসবুক পেজ থেকে ভিডিওটিকে দেখছো তারা অবশ্যই পেজটিকে ফলো দিয়ে নেবে ওকে তো চলে যাচ্ছি মূল ভিডিওতে কে কোথা থেকে দেখছো কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে পারো ওকে তো দেখো পোস্টার রাইটিং ব্যাড সাইড বা প্রবলেম সাইড এখন পোস্টার তুমি লিখবে কি নিয়া ব্যাড সাইড রিলেটেড যদি আসে সাধারণত ব্যাড সাইডে পরীক্ষা চলে আসে ঠিক আছে আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট পোস্টার তোমার পরীক্ষায় আসবেই আর এতে তুমি ফুল মার্কসও পাবে ওকে তো দেখো ব্যাড সাইড মানে কি খারাপ দিক বা প্রবলেম মানে কি ব্যাড সাইড বা প্রবলেম মানে কি যে খারাপ দিক এটা খারাপ দিক কিংবা ব্যাড সাইড মানে কি খারাপ ব্যাড সাইড মানে কি খারাপ ব্যাড সাইড মানে কি খারাপ দিক ওকে ব্যাড সাইড মানে কি খারাপ দিক ওকে এটা হচ্ছে খারাপ দিক সম্পর্কিত অথবা প্রবলেম কোনো সমস্যা রিলেটেড কোনো সমস্যা রিলেটেড তো চলে আসতে পারে তো দেখো যদি সমস্যা রিলেটেড কোনো পোস্টার তোমাকে দেওয়া হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি কিভাবে সেটা অ্যান্সার করবে দেখো এখানে যে ফর্মেটটা দেওয়া আছে এখানে যেভাবে বর্ডার দেওয়া আছে এরকম একটা বর্ডার তোমাকে কিন্তু এঁকে নিতে হবে খাতার মধ্যে হ্যাঁ এখানে যেরকম বর্ডার দেওয়া আছে এরকম বর্ডার দিয়ে কিন্তু এটা তুমি এঁকে নেবে খাতায় ওকে তো দেখো এখানে দেখো স্টপ কি আছে প্রথমে স্টপ ঢ্যাস তারপর আছে সে নো ফোর ঢ্যাস তারপরে বি এ ওয়ার অফ ঢ্যাস তারপর আছে কি ঢ্যাস ইজ আ সোশ্যাল কার্স তারপর ঢ্যাস ডেস্ট্রয়স আওয়ার ন্যাচারাল অ্যাক্টিভিটিস ঢ্যাস ইজ আ বার্নিং কোয়েশ্চেন নাও ঢ্যাস ক্রিয়েট স্টিক লস এগেন্স্ট ঢ্যাস ক্রিয়েট অ্যাওয়ারনেস এগেন্স্ট ঢ্যাস তো এইখানে তুমি যে জায়গাগুলোতে ঢ্যাস পেয়েছো সেই জায়গাতে তুমি কি করবা সেই জায়গাগুলোতে তুমি জাস্ট যেই প্রবলেম রিলেটেড যেই পোস্টারটা পরীক্ষায় আসছে বা সমস্যা জাতীয় যে পোস্টারটা পরীক্ষায় আসছে যার শুধু নামটা বসায় দেবা সাপোজ ধরো হরতাল চলে আসলো মনে করো যে হরতাল চলে আসলো তা তাহলে তোমাকে কি করতে হবে হরতাল আসলে যার তোমাকে ওই জায়গাগুলোতে যে জায়গা ফাঁকা রয়েছে এরকম ফাঁকা জায়গাগুলোতে তোমাকে কি করতে হবে ওই হরতাল কথাটা বসায় দিতে হবে বা প্রবলেম রিলেটেড যে কোনো যাই আসুক তোমাকে জাস্ট ওই নামটা জাস্ট এখানে বসাই দিতে হবে পরীক্ষা যেটা আসছে ওই নামটা জাস্ট তোমাকে এখানে বসাই দিতে হবে এই প্রত্যেকটা জায়গায় বসাই দিতে হবে যেমন সাপোজ স্টপ হরতাল মানে কি বন্ধ করো হরতাল সে নো ফর হরতাল হরতালের জন্য না বলো বি এ ওয়ার অফ হরতাল এই জায়গায় কি হরতাল মানে যে জায়গাগুলোতে ফাঁকা আছে ওই জায়গায় তুমি জাস্ট নামটা বসাই দিবা এরপর দেখো নিচে কথা আছে এখানে কি পাঁচটা বাক্য তোমাকে কমপক্ষে লিখতে হবে ঠিক আছে এরকম টিক মার্ক দিয়ে এগুলো লিখবা যেমন প্রথমে লিখবা সাপোজ এখানে ঢ্যাস ইজ আ সোশ্যাল কার্স অর্থাৎ হরতাল একটি সামাজিক অভিশাপ এখানে হরতাল বসাই দেবা তাহলে হরতাল ইজ আ সোশ্যাল কার্স হরতাল একটি সামাজিক অভিশাপ ওকে এরপরে পরে একটা কী আছে যে ঢ্যাস ডেস্ট্রয়স আওয়ার ন্যাচারাল অ্যাক্টিভিটিস তো এখানে কি লিখবা যে হরতাল ডেস্ট্রয়স আওয়ার ন্যাচারাল অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ হরতাল আমাদের কি করে স্বাভাবিক কার্যক্রমকে ব্যাহত করে ওকে এরপরে কি আছে যে ঢ্যাস ইজ আ বার্নিং কোয়েশ্চেন নাও হ্যাঁ এখানে হরতাল বসায় দাও তাহলে বা প্রবলেম রিলেটেড যেটা আসছে সেটা বসায় দাও হরতাল ইজ আ বার্নিং কোয়েশ্চেন নাও তাহলে এখানে হরতাল একটা আলোচ্য বিষয় এখন ওকে এরপরে ক্রিয়েট স্ট্রিক লস এগেন্স্ট এখানে কি বসা দেবো হরতাল ক্রিয়েট স্ট্রিক লস এগেন্স্ট হরতাল ওকে অর্থাৎ কঠোর আইন প্রয়োগ করি কার বিরুদ্ধে হরতালের বিরুদ্ধে এরপর দেখো যে ক্রিয়েট অ্যাওয়ারনেস এগেনস্ট হরতাল তো এখানে হরতাল বসায় দাও ক্রিয়েট অ্যাওয়ারনেস এগেনস্ট হরতাল তাহলে অর্থ হলো কি এটার যে হরতালের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করি হরতালের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করি ওকে একটু নিচে আসে দেখবা কি আছে যে পাবলিক এ অ্যাওয়ারনেস বাই প্ল্যান বাংলাদেশ এই জায়গাটাতে যে পাবলিক এ অ্যাওয়ারনেস বাই এটা মানে কি পাবলিক এ অ্যাওয়ারনেস বাই মানে হচ্ছে জনসচেতনতায় জনসচেতনতায় প্ল্যান বাংলাদেশ এখানে একটা সংস্থার নাম দিতে হবে হ্যাঁ বাংলাদেশে সংস্থা আছে এরকম একটা সংস্থার নাম দিতে হবে তো তোমার যদি কোনো সংস্থার নাম মনে না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি জাস্ট এটা মনে রাখবা যে প্ল্যান বাংলাদেশ এটা জাস্ট মনে রাখবা যে প্ল্যান বাং
পোস্টারে এখন যদি ব্যাড সাইট না এসে ধরো কোনো গুড সাইট সম্পর্কিত হরতা এই হরতাল বলে পোস্টার চলে আসছে কোনো গুড সাইট রিলেটেড যদি পোস্টার চলে আসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে কি করতে হবে এই এই পরের যে ফর্মেটটা আছে এই ফর্মেটটা তোমাকে ব্যবহার করতে হবে এখানে ঠিক একই নিয়ম তুমি জাস্ট কী করবে এরকম বর্ডার এঁকে নেবে বর্ডার এঁকে নেওয়ার পরে দেখো এখানে কি আছে ঢ্যাশ ইজ এসেন্সিয়াল থিং ঢ্যাশ ইজ এসেন্সিয়াল থিং তো এটা হচ্ছে গুড সাইট গুড সাইট মানে এটা কি গুড সাইট মানে এটা হচ্ছে কোনো ভালো দিক সম্পর্কিত কোনো পোস্টার চলে আসে ভালো দিক মানে যেটা কোনো সমস্যামূলক না হ্যাঁ যেটা সমস্যা জাতীয় না সেটাই গুড সাইজ যেমন সাপোজ ধরো ট্রি প্লান্টেশন সম্পর্কে পোস্টার লিখতে বলল তোমাকে ট্রি প্লান্টেশন সম্পর্কিত পোস্টার লিখতে পারলো বলল তাহলে সেই ক্ষেত্রে তো ট্রি প্লান্টেশন তার কোনো ব্যাড সাইট নাই এর কোনো খারাপ দিক নাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি এখানে তার কী লিখবা যে ট্রি প্লান্টেশন ইজ এসেন্সিয়াল থিং অর্থাৎ বৃক্ষরোপণ একটা প্রয়োজনীয় বিষয় লেটাস অ্যান্ড শিওর ট্রি প্লান্টেশন এখানে কি এই ফাঁকা জায়গা তাহলে ট্রি প্লান্টেশন লেটাস অ্যান্ড শিওর ট্রি প্লান্টেশন চলো নিশ্চিত করি বা আসুন নিশ্চিত করি বৃক্ষরোপণ ওকে এরপর কি বি এ ওয়ার অফ বি এ ওয়ার অফ এখানে ফাঁকা আছে যেহেতু এই জায়গায় কি নামটা বসায় দেবা বি এ ওয়ার অফ ট্রি প্লান্টেশন বি এ ওয়ার অফ ট্রি প্লান্টেশন বৃক্ষরোপণ সম্পর্কে সচেতন হই বৃক্ষরোপণ সম্পর্কে সচেতন হই ওকে এরপরে দেখো এই যে টিক মার দেওয়াগুলো এইগুলো তোমাকে ব্যবহার করতে হবে দেখো এখানে ঢ্যাশ আছে তো ঢ্যাশ ইজ ব্লেজিং ফর আস অর্থাৎ ট্রি প্লান্টেশন ইজ ব্লেজিং ফর আস মানে কি যে বৃক্ষরোপণ আমাদের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ বৃক্ষরোপণ আমাদের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ এরপর দেখো ঢ্যাশ গিফটস আস ম্যানি থিংস ঢ্যাশ গিফটস আস ম্যানি থিংস ট্রি প্লান্টেশন গিফটস আস ম্যানি থিংস ট্রি প্লান্টেশন গিফটস আস ম্যানি থিংস হ্যাঁ বৃক্ষরোপণ আমাদের অনেক কিছু দেয় এরপরে দেখো যে তারপর কি আছে পরেরটা যে ঢ্যাশ ক্যান চেঞ্জ আওয়ার সোসাইটি হ্যাঁ টি প্লান্টেশন ক্যান চেঞ্জ আওয়ার সোসাইটি অর্থাৎ টি প্লান্টেশন আমাদের সমাজকে পরিবর্তন করে এরপর কি আছে এরপর আছে ঢ্যাশ ক্যান চেঞ্জ আওয়ার কান্ট্রি টি প্লান্টেশন ক্যান চেঞ্জ আওয়ার কান্ট্রি অর্থাৎ বৃক্ষরোপণ আমাদের দেশকে পরিবর্তন করে এরপরে দেখো যে লেটাস অ্যান্ড শিওর ঢ্যাশ ফর আওয়ার ওন শেখ অর্থাৎ আসুন নিশ্চিত করি আসুন সুনিশ্চিত করি টি প্লান্টেশন বৃক্ষরোপণ ফর আওয়ার ওন শেখ আমাদের নিজেদের জন্য ঠিক আছে তো এইভাবে জাস্ট তোমাকে কি করতে হবে জাস্ট নামটা বসায় দিবে গুড সাইড রিলেটেড যে পোস্টারটা আসছে সেই পোস্টারের নামটা বসায় দিতে হবে এবং এখানেও নিচে তুমি কি করবা যে পাবলিক অ্যাওয়ারনেস বাই মানে জনসচেতনতায় জনসচেতনতায় প্ল্যান বাংলাদেশ হ্যাঁ জনসচেতন প্ল্যান বাংলাদেশে এখানে একটা সংস্থার নাম দিতে হবে এটা যে কোনো সংস্থার নাম দিতে হবে বাংলাদেশে আছে এরকম যে কোনো একটা সংস্থা নাম দিলে চলবে ঠিক আছে যে কোনো একটা সংস্থার নাম এখানে তুমি বসায় দিবা তাহলে কিন্তু তোমার পোস্টার রাইটিং হয়ে গেল গুড সাইড বা ব্যাড সাইড যেটাই আসুক তুমি কিন্তু পরীক্ষায় হানড্রেড পার্সেন্ট এখানে ফুল মার্কস তোমাকে দেওয়া হবে ঠিক আছে হানড্রেড পার্সেন্ট তুমি এখানে ফুল মার্কস পেয়ে যাবে এইভাবে লিখলে ঠিক আছে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছো পার্সেন্ট ফুল মার্কস এখান থেকে পেয়ে যাবে ওকে তো এই ছিল আজকের আলোচনা আগামীতে কথা বলবো অন্য কোনো টপিক নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সুন্দর থাকবে টাটা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ